அனைவருக்கும் வணக்கம் இது தூரிக ஜாலம் மீடியா அனிமேஷன் பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றது த்ரீ டி ஸ்டூடியோ மேக்ஸ் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் அந்த மென்பொருளில் எப்படி சினிமா துறையில் தேவையா தேவையான டைட்டில் அனிமேஷன்களை இந்த மென்பொருள் மூலம் உருவாக்குகின்றோம் என்பது பற்றின தமிழில் நம்முடைய இந்த பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றது நம்மளுடைய சேனல் தூரிக ஜாலம் சப்ஸ்கிரைபர் செய்து கொள்ளுங்கள் இதில் வழங்கப்படுகின்ற நுட்பங்களை கற்று நீங்கள் புதுமையான அனிமேஷன்களை உருவாக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு நாம் நேரடியாக இந்த ப்ராஜெக்டுக்குள் போகின்றோம் இங்கு நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ஓம் சினி கிரியேஷன்ஸ் வழங்கும் என்ற ஒரு சினிமா டைட்டில் முகப்பு அந்த அனிமேஷன்கள் இங்கே நிகழ்த்தப்படுகின்றது இந்த த்ரீ டி ஸ்டுடியோ மேக்ஸில் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இங்கே வீடியோ போஸ்ட் இருக்கின்றது இந்த விஷுவல் எஃபெக்டே இது இந்த த்ரீ டி ஸ்டுடியோ மேக்ஸிலேயே இந்த விஷுவல் எஃபெக்டையும் நாம் சேர்த்து ரெண்டரிங் செய்து இதனுடைய அட்மிஷனை நாம் உங்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றோம் அவைகள் எல்லாம் எப்படி செய்ய செய்கின்றோம் என்பது பற்றின இந்த காணொலி மிகவும் ஒரு முக்கியத்துவமானதாக கருதப்படுகின்றது இங்கே நாம் ஒரு தமிழில் இங்கே ஜாமெண்ட்ரி அதர் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷேப் டூல் அந்த ஷேப் டூலுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் பா டெக்ஸ்டில் தேவையான நம்மளுக்கு தேவையான எழுத்துக்களை இங்கே தே டைப் செய்து கொண்டு அதை ஃப்ரண்ட் வியூவில் கிளிக் பண்ணி மாடிஃபையர் பேனலில் இருக்கக்கூடிய பெவல் செய்து இது மூன்று வைத்து கொள்ள வேண்டும் அந்த எழுத்துக்களுக்கு மாடிஃபையர் பேனலில் இருக்கக்கூடிய யூவி மேப் அப்ளை செய்ய வேண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய யூவி டபிள்யூ மேப்பை அப்ளை செய்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஒரு மெட்டீரியலை அப்ளை செய்து கொள்ள வேண்டும் மெட்டீரியல் நமக்கு தேவையான இங்கே நிறைய மெட்டீரியல்கள் இருக்கின்றன நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல் அப்ளை செய்து கொள்ளலாம் இங்கு நான் ஆட்டோ டெஸ்க் இந்த இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்டாண்டர்டு ஒரு இது மெட்டீரியல் பாலை செலக்ட் செய்து கொண்டு ஸ்டாண்டர்டில் வரக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்டோ டெஸ்க் மெட்டாலிக் பெயிண்ட் அப்படின்ற மெட்டீரியலை இதுக்கு அப்ளை செஞ்சுருக்கேன் அப்ளை செஞ்சு நமக்கு தேவையான அந்த மெட்டாலிக் பெயிண்டோட கலரை வந்து நான் இங்கே மாற்றியிருக்கிறேன் அது ரெட் கலரில் இருக்குது நான் இங்கே கொஞ்சம் அதனுடைய கலர்ஸை வந்து மாற்றியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டேர்கெட் ஸ்பாட்லைட் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் வியூவில் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு வெளியே போகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இந்த வியூவில் ஸோ பாருங்கள் இந்த வியூவில் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு லெஃப்ட் வியூவில் இங்கே அதனோட பாயிண்ட் வந்து இந்த பாருங்கள் இந்த எழுத்தை கொஞ்சம் வெளியே வர மாதிரி வச்சுருக்கோம் இது எதுக்குன்னா அனிமேஷனில் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து லைட்டிங் எஃபெக்ட் வர மாதிரி ஒரே ஒரு ல ஸ்பாட்லைட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது இந்த லெஃப்ட் வியூவில் ஒரு கேமரா வியூ கேமரா வந்து கொண்டு வரலாம் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இங்கே எல்லா எழுத்துக்களுமே வந்து கம்பைன் பண்ணி இருக்குது இதை தனித்தனியாக வந்து எடுத்துக்கிட்டால் தான் அனிமேஷன் நல்லா பண்ண முடியும் ஸோ இது எல்லாமே டீட்டாச் பண்ண போகிறேன் டீட்டாச் பண்ணுறதுக்கு இந்த எழுத்துக்களை வந்து தேர்வு பண்ணிக்கணும் தேர்வு பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி கன்வெர்ட் டு வெஜிடபிள் பாலியாக மாற்றிக்கணும் எடிட்டபிள் பாலியை மாற்றின பின்னாடி எடிட்டபிள் பாலியோட செக்ஷனில் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் வந்தோம்னா செக் செலெக்ஷன் இருக்கும் அந்த செலெக்ஷனில் எலிமெண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் எலிமெண்ட் செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு எழுத்துக்களாக தேர்வு செஞ்சு கீழே அந்த எடிட் எடிட் ஜாமெண்ட்ரி இந்த எடிட் ஜாமெண்ட்ரியில் தேர்வு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இங்கே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் எடிட் ஜாமெண்ட்ரி இந்த எடிட் ஜாமெண்ட்ரிக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது இங்கே டீட்டாச்சுன்னு இருக்கும்
இங்கே டிடாச்மெண்ட் இருக்கு பாருங்கள் இந்த டிடாச்சை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் டிடாச் செலக்ட் பண்ணி டிடாச்சோட ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நேம் கொடுத்துட வேண்டியதான் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எண்ட் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டிடாச் ஓகே எல்லாத்தையும் டிடாச் பண்ணிக்கலாம் டிடாச் பண்ணோன்னா அடுத்து கீழே இருக்கிறத டிடாச் பண்ணுறோம் இது மாதிரி கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இது மேலே போய் கிளிக் பண்ணி கூட பண்ணிக்கலாம் ஒன் செகண்ட் ஆ இது வந்து டிட்டாஸ் மாற்றி பண்ணிட்டோம் செலக்ட் பண்ணி டிட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இது புள்ளியும் சேர்த்து பண்ணிட்டோம் அதனால மாற்றி திரும்பி ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் இது ஒரு பேசிக்கான ஒரு செயல்முறை தான் ரொம்ப கவனமாக பண்ணணும் அது உங்களுக்கு பெருசு பண்ணி காமிக்கிறேன் எலிமெண்ட்டு செலக்ட் பண்ணி டிடாச் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த எலிமெண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய இது எல்லாத்தையும் தெரு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களை மட்டும் தேர்வு செஞ்சுக்கலாம் ஷிஃப்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெரேஜி பேனலியில் இருக்கக்கூடிய ஆஃப்டர் பியோட் ஒன்லி அப்படின்றத தேர்வு செஞ்சுக்கிட்டு சென்டர் டு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துடலாம் அதனுடைய சென்டராக வந்துடும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்டு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த ஆப்ஜெக்டையும் செலக்ட் பண்ணி சென்டர் டு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துடலாம் சென்டர் வந்து இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே ஒரு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சென்டர் டு ஆப்ஜெக்ட் வந்துச்சு ஸோ இதே மாதிரி இதையும் சென்டர் டு ஆப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு டேட் எடுத்து பார்க்கலாம் இந்த பொயோட்டோ பொதோட கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே எல்லாம் ஃபிவோட் ஆகிடுச்சு இந்த மறுபடியும் அண்டோ பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இது எப்படி இது ஃபிவோட் ஆகிடுச்சா ஓகே இது ஃபிவோட் ஆகிடுச்சு அண்டோ பண்ணிட்டேன் 
அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக்கில் ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் இங்கே இருக்க மோஷன் ப்ளர் பேனர் பாருங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் இருக்கக்கூடிய இந்த மோஷன் ப்ளர் இந்த மோஷன் ப்ளரில் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் நானுன்னு இருக்கும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் நான் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருங்க ஏன்னா அனிமேட் பண்ணுறப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எந்த அளவுக்கு சுற்றி போகிறதோ அந்த ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் அதனுடைய ஒரு சின்ன மோஷன் ப்ளர் மாதிரி வந்து ப்ளர் ஆகி வரும் அது நல்லாயிருக்கும் எஃபெக்ட்டு ஓகே கொடுத்துடலாம் அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் இங்கே நன்னு இருக்கு ஆப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு ஆப்ஜெக்டுங்கிற டிக் மார்க்கு இது பண்ணினா சில எஃபெக்ட் வந்து வேலை செய்யும் இது பண்ணலைன்னா வேலை செய்யாது ஓகே கொடுத்துடலாம் ரைட் இப்போ ஒன்ஸு ரெண்டர் பண்ணி பார்த்துடலாம் இதனோட எப்படி இருக்கு டவுட் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு வியூ பார்த்துடலாம் வியூ பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸ்க்ரீன் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது ஸ்க்ரீனில் எழுத்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது இதுக்கு விஷுவல் எஃபெக்ட் கொடுத்து ஃபினிஷிங் பண்ணிக்கலாம் ரைட் அனிமேஷன் பண்ணலாம் இங்கே ஒரு கேமரா எடுத்துக்கலாம் ஜோமன் ரே கீழே வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேமரா இருக்கும் கேமராவில் ஸ்டாண்டர்டு அந்த அது கீழே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் டைப்பில் வந்து கேமரான்ட்டு ஒன்று இருக்குது டார்கெட் அப்படின்ற ஒரு கேமரா இருக்குது அந்த டார்கெட் கேமரா எடுத்துக்கலாம் டார்கெட் கேமராவாக லைட்டுக்கு லைட்டில் இருந்தே கொடுத்துக்கலாம் லைட்டுக்கு பின்னாடி இருந்து கூட கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை டார்கெட் கேமரா வந்து ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இவ்வளோ தூரம் இருந்தால் போதும் அந்த டார்கெட் பொசிஷன் மாடிஃபையரில் வந்தால் டார்கெட் கேமரா ஸோ கோ ஸோ ஹரிசாண்டல் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு ஒன்று கொடுத்துடலாம் டெண்டர் எஃபெக்ட் ப்ளஸ் இங்கே லென்ஸ் இருக்குது இந்த லென்ஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் லென்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கேமரா செலக்ட் பண்ணிட்டோம் கேமரா செலக்ட் பண்ண பின்னாடி இந்த வியூவை வந்து கேமரா வியூவாக மாற்றுறோம் கேமரா வியூவை மாற்றிட்டோம் இப்போது இதனுடைய லென்ஸோட ஸ்டாக் லென்ஸோட இதை வந்து ஒரு எயிட்டி ஃபைவ் கொடுத்து பார்க்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் கேமரா எப்படி இருக்குன்ட்டு கொஞ்சம் நான் ஒரு நகர்த்திக்கலாம் இந்த அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே அரைக்கலாம் ரைட் ஓகே இந்த கேமரா போதும் கேமரா இது கொஞ்சம் பின்னாடி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் 
இதனுடைய லென்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் வச்சுருக்கோம் ஃபோக்கஸ் டென்ட்டி டூ டிகிரியில் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே வேறு எந்த செட்டிங்ஸை நம்ம பண்ணலை இங்கே டோட்டல் ஃபேசஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஃபேசஸ் வந்து ஒரு டூ கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ அனிமேஷன் நம்ம ஆன் பண்ணலாம் அனிமேஷன் கீ ஃப்ரேம் ஆன் பண்ணி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்ஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு தேர்வு பண்ணி கொஞ்சம் மிடிலில் கொண்டு வரலாம் இதை ஃப்ரேமை வந்து ஒரு தேர்ட்டி இதில் கொண்டு வந்துடலாம் தேர்ட்டி ஃப்ரேமில் ஒரு இரநூ முந்நூறு இரநூறு ஃப்ரேமை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நானூற்றி இருபது ஃப்ரேம் முப்பது முப்பதாக ஃப்ரேம் நானூற்றி இருபது ஃப்ரேம் நானூற்றி இருபது ஒரு நானூற்றி இருபது ஒரு நானூற்றி ஐம்பது ஃப்ரேம் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் நானூற்றி ஐம்பது ஃப்ரேம் செட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ஃப்ரேமோட ஸ்பீடு ஆஃப் ஸ்பீடில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஃபார்வேர்டு ரிவர்ஸ் ஆக்டிவ் வியூ பாட் ஒன்லி இந்த வியூ பாட் அலைன்மெண்ட் பண்ணுறது மட்டும் கொடுத்துடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த எழுத்தை வந்து கேமராவுக்கு முன்னாடி கொண்டு வரலாம் ஒரு முப்பது ஃப்ரேமில் வச்சுக்கலாம் இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது முப்பது ஃப்ரேமில் வச்சுருக்கோம் முப்பது ஃப்ரேமில் வச்சு அனிமேட் பண்ண போகிறோம் இந்த எழுத்து இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறக்கி கேமராவுக்கு நேராக கொண்டு வரலாம் கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணுவோம் கேமரா பின்னாடி கொண்டு வந்துடலாம்
படுத்து எழுத்து ஓகே அனிமேஷன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரேம் மாற்றி வச்சிடலாம் ஃப்ரேம் மாற்றி வச்சோம்னா தான் நல்லாயிருக்கும் தேர்ட்டியில் இந்த ஃப்ரேம் இங்கே கொண்டாந்துடலாம் இந்த ஃப்ரேம் இங்கே கொண்டாந்துடலாம் இது தேர்ட்டியில் வச்சிடலாம் அடுத்தது அறுபது ஃப்ரேமில் வச்சுக்குவோம் இப்போ அனிமேட்டை பண்ணி பார்த்தோம்னா இங்கேருந்து இந்த டேக்ஸ்ட் மெதுவாக அப்படி வந்து சேர மாதிரி இருக்கும் ரைட் ஓகே அடுத்தது அறுபது ஃப்ரேம் வச்சுக்குவோம் அனிமேஷன் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த சிங்கிற எழுத்து இந்த சிங்கிற எழுத்து கேமராவோட சென்டருக்கு உணர்ந்துடலாம் டாப் வியூலேருந்து இப்படி சென்டருக்கு உணர்ந்துடலாம் சென்டர்லேருந்து வந்துச்சுன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் ஓகே அதை லெஃப்ட் வீக் வந்துக்குவோம் அப்படி முன்னாடி கொண்டு வரலாம் ரொட்டேட் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடி கேமரா கிட்ட கொண்டு வந்துடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணி எப்படி கொண்டு வரலாம் 